डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी इतिहादी हुकूमत का इम्कान मुस्तरद कैनेडियन वजीर आजम बीस नवम्बर को नई काबीना का आगाज करेंगे टोरंटो ट्रांजिट कमीशन का टोकन और टिकट्स की फरोख्त बंद करने का फैसला प्रिफ्स टू कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा विनी पैग में दरिया की बुलंद होती सतह ने बेघर अफराद की मुश्किल में इजाफा कर दिया मजकूर अफराद तीन हफ्ते कबल लगने वाली आग के सब बेघर हुए थे आईसीसी मैंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ कनाडा की शानदार फतह क्वालिफायर टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले यूएई में जारी है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्की पर आयद की गई तजारती और मौशी पाबंदियां जल्द खत्म कर दी जाएंगी बैन अलवान अमन मुजाकर का दो रोजा इजलास आइंदा हफ्ते चीन में होगा अमन मुजाकर अट्ठाईस और उनतीस अक्टूबर को होंगे हेडलाइंस आपने जानी खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव ही इज स्पेशलाइज टू सॉर्ट आउट जेनरेशन कर्सेज एंड एनी प्रॉब्लम विद इन फोर्टी एट आवर्स आपके डिप्रेशन फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं स्वामी काशी गुरु जी ऐसी रहा कीजिए सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन एड्रेस फाइव सिक्स फाइव मार्कम रोड स्कॉर्ब्रो कैनेडा से खबर शामिल करेंगे आपको बताएं कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो 20 नवंबर को एक नई मुतवाजन काबीना का अफ्ताह करेंगे उन्होंने इतिहादी हुकूमत के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है की वो बीस नवम्बर को एक नई मुतवाजन काबीना का अफ्ताह करेंगे उन्होंने इतिहादी हुकूमत के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है जबकि इंतबात से पहले ही इस बेख्तलाफ की जमातों के साथ मिलकर काम करने का अजम कर रहे हैं ट्रूडो ने इंतबात जीतने के बाद अपनी पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस में हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने सियासी हरीफों के साथ इतिहाद बजाबा या गैर रस्मी होने के किसी इम्कान को गैर वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया उन्होंने अल्बर्टा और सस्के चुआन से लिबरल्स की कोई सीट न निकलने के बावजूद काबीना में उनके लिए आवाज उठाने का अजम भी किया टूडो ने कहा कि वो पहले ही अल्बर्टा प्रीमियर जैसन कैनी और सस्के चुआन प्रीमियर स्कॉटमो के साथ साथ कैलगरी के मेयर नाहिद नैनशी जैसे मगरबी सियासतदानों से भी बात कर चुके हैं ताकि खत्े के मामला हुकूमत के सामने रखे और किसी कस्म की सियासी तफरीक को खत्म किया जा सके टूडो का कहना था कि ये बहुत अहम है कि हुकूमत तमाम कैनेडियंस के लिए काम करे और जैसा कि मैंने गुजशत बरसों में करने की कोशिश की है अब और भी करूँगा मुल्क के तमाम रहनुमाओं से बात करूँगा खास तौर पर मगरबी इलाकों के रहनुमाओं से ताकि उनकी बात सुनी जा सके उनका कहना था कि मैं उन मामलों को नहाय संजीदगी से देख रहा हूँ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दोबारा मुंतब हुकूमत की पहली कार्रवाई मुतवासित तबके के लिए टैक्सों में कमी लाने के लिए एक बिल पेश करना होगी जिसका लिबरल्स ने अपने इंतबी प्लेटफॉर्म में वादा किया था अबूधाबी के शेख जैद स्टेडियम में आयरलैंड को 10 रन से शिकस्त देकर कनाडा ने आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नाकबले शिकस्त रिकॉर्ड बरकरार रखा मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में
कनाडा ने आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ शानदार फतेह के साथ ग्रुप बी में अपनी पोजीशन को मुस्तकम रखा है अबूधाबी के शेख जैद स्टेडियम में आयरलैंड को दस रन से शिकस्त देकर कनाडा ने आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नाकबले शिकस्त रिकॉर्ड बरकरार रखा उमान कनाडा के साथ छह पॉइंट्स पर ब्राजमान है जब उन्होंने नाइजीरिया के खिलाफ सात विकेटों से कामयाबी के साथ अपने ग्रुप बी में अपनी तीसरी पोजीशन बना ली है क्वालिफाई टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले यूएई में जारी हैं जो मेरात को पहले मैच में ग्रुप ए में शामिल हॉलैंड और पापुआ न्यूगनी की टीमें दुबई में मद्द मुकाबल होंगी तीसरे मैच में भी ग्रुप बी की टीमें कैनेडा और हॉन्गकॉन्ग आमने सामने होंगी जबकि चौथा मैच बरमूदा और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान दुबई में खेला जाएगा वाज रहे कि दोनों ग्रुप से टॉप टीमें सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल करने के साथ साथ बर रास वर्ल्ड टी ट्वेंटी कप के लिए भी क्वालिफाई कर लेंगी सेमीफाइनल यकम नवंबर जबकि दो टॉप टीमों के दरमियान फाइनल दो नवंबर को खेला जाएगा कुछ बात करेंगे टीटीसी की जानब से फैसला किया गया है कि 30 नवंबर के बाद से कलेक्टर बूथ पर टीटीसी की जानब से टोकन टिकट्स और हफ्तावार पासिस की फरोख्त बंद कर दी जाएगी उसी जानेंगे इस रिपोर्ट में टोरंटो ट्रांजिट कमीशन टोकन और टिकटों को खत्म करने के करीब जा रहा है इस इकदाम का मकसद लोगों के प्रेस्टो कार्ड के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाना है टीटीसी की जानब से फैसला किया गया है कि 30 नवंबर के बाद से कलेक्टर बूथ पर टीटीसी की जानब से टोकन टिकट और हफ्ता वार पासिस की फरोख बंद कर दी जाएगी तहम शहरी ये सब थर्ड पार्टी रिटेलर से खरीद सकते हैं टी की जानब से टोकन और टिकट की फरोख को खत्म करने की हतमी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है प्रिस्टो इलेक्ट्रॉनिक फेयर कार्ड सिस्टम को फरोख्त में मुश्किल का सामना करना पड़ा जब हालिया ऑडिट में तीन मिलियन के रेवेन्यू गुम होने का मामला सामने आया जिसकी वजह स्ट्रीट कार्ड सबवे स्टेशन में नाकिस कार्ड रीडर्स थे कुछ बात करेंगे एक हफ्ता कबल बर्फानी तूफान के बाद अब पैग में दरिया की सतह बुलंद हो रही है जिसके सब कैंपों में रहने वाले बेघर अफराद की मुश्किल में इजाफा हो गया है और अब वो बुलंद मुकाम पर रहने की जगह तलाश कर रहे हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में एक हफ्ता कबल बर्फानी तूफान के बाद अब विनी पैग में दरिया की सतह बुलंद हो रही है जिसके सबब कैंपों में रहने वाले बेघर अफराद की मुश्किल में इजाफा हो गया है और अब वो बुलंद मुकाम पर रहने की जगह तलाश कर रहे हैं बुध के रोज विस्फोरन स्ट्रीट पुल के तहत मेक शिफ्ट कैंप में कई फिट कीचड़ का पानी आ गया जिससे वहाँ के रिहायशी बेघर हो गए सैलाब इस दौरान आया जब तीन हफ्ते कबल दरिया के किनारे आबाद अफराद को आग के सब अपना घर बार छोड़ना पड़ा था जिसके बाद कम्युनिटी मेम्बरान ने सोने के थैले खेमे और सामान जमा किया जिससे मुतासर लोगों को अपने कैंप की तामीर नौ में मदद मिल सके विनी पैक सिटी के तर्जुमान ने बताया कि मेन स्ट्रीट प्रोजेक्ट और विनी पैक पुलिस सर्विस से मुशावरत के बाद पुल के नीचे वाले इलाके की सफाई कर रहे हैं कुछ बात कर लेते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खसूस खिताब करते हुए कहा कि पाबंदियां उस वक्त तक मोतर रहेंगी जब तक कोई ऐसा वाक्य ना हो जाए जिससे हम ना खुश हो जाए मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में अमेरिका ने तुर्की से पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शाम में अनकरा की जानब से मुस्तकिल जंगबंदी हो चुकी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्की पर आयद की गई तजारती और मौशी पाबंदियां जल्द खत्म कर दी जाएंगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्की शिमाली शाम में जारी फौजी ऑपरेशन रोक कर मुस्तकिल जंगबंदी पर राजी हो गया है और इसी बिना पर तुर्की से अमरीकी दरामदाद पर आयद की गई पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खसूस खिताब करते हुए कहा कि पाबंदियाँ उस वक्त तक मअतल रहेंगी जब तक कोई ऐसा वाक्य ना हो जाए जिससे हम ना खुश हो जाए तुर्की की जानब से उन्हें मुस्तकिल जंगबंदी के लफ्ज पर भी शक है वाजह है कि तुर्की शाम से मुतसर अपनी सरहदों पर पना गुजीनों के लिए महफूज इलाका कायम करना चाहता है और इसी बिना पर उसने कुर्दों से इलाका खाली कराने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू किया था इसलिए तुर्की ने अपने सरहद से मुलका शामी इलाके से कुर्द बागियों के इनखला के लिए नौ अक्टूबर को फौजी कार्रवाई शुरू की थी कार्रवाई के बायस अमरीका ने तुर्की पर इकतदी पाबंदियाँ लगा दी थी खबर शामिल कर लेते हैं आपको बताया तर्जुबान अफवान तालिबान की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि बैन अवान अमन मुजाकर का दो रोजा इजलास आइंदा हफ्ते चीन में होगा अमन मुजाकर अट्ठाईस और उनतीस अक्टूबर को होंगे दोहा मुजाकर के बाद से ये तालिबान और अफवान रहनुमाओं के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात होगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में
افغان طالبان کے قطر آفیس کے ترجمان سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ بین الاقوان امن مذاکرات کا نیا دور 28 اور 29 اکتوبر کو ہوگا ترجمان افغان طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملہ برادر کی سربراہی میں طالبان وقت کی افغانستان کے لیے چینی نمائندہ خصوصی اور قطر میں چینی سفیر دنگ ریون سے ملاقات ہوئی جس میں اگرے ہفتے بیجنگ میں ہونے والے بین الاقوان مذاکرات اور امن عمل پر باتچیت کی گئی بین الاقوان امن مذاکرات کا دو روزہ اجلاس آئندہ ہفتے چین میں ہوگا امن مذاکرات اکرات اٹھائیس اور انتیس اکتوبر کو ہوں گے ذرائع کے مطابق اقوان نائب صدر سرور دانش کی سربراہی میں پچیس رکنی اقوان وقت کانفرنس میں شرکت کرے گا دوہا مذاکرات کے بعد سے یہ طالبان اور اقوان رہنماؤں کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات ہوگی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پچیس اکتوبر کو موکسکو میں پاکستان روس امریکہ اور چین کے درمیان اقوان امن عمل کے سلسلے میں اہم میٹنگ ہوگی موسکو میں ہونے اپنے بیان میں کہا کہ طالبان وقت ملہ برادر کی سربراہی میں چین کی دعوت پر کانفرنس میں شرکت کرے گا سحیل شاہین نے کہا کہ اجلاس میں تمام شرکہ انفرادی حیثیت میں شریک ہوں گے اور اخوان مسئلے کے حل کے لیے ذاتی رائے دیں گے بیجنگ ملاقات موسکو قطر کانفرنس کا تسلسل ہے اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.